അപ്പൊ പിന്നെ ഓൻ വലിയ ആളല്ല എന്ന് ഓന നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തൊരു സമയം വന്നു ഓന വേറെന്തോ ഒരു കുട്ടിത്തം ചെയ്തു ചെറിയ എന്തൊരു അബദ്ധം വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പറഞ്ഞറിയാം എന്താ പറഞ്ഞു വിചാരം ഇപ്പോഴും കുട്ടിയാ ഇത്ര പോത്തു പോലെ വെറും വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറുതാവാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ വലുതാവാൻ സമയം രണ്ടാഴ്ച ഒരു വാപ്പയ്ക്ക് വിചാരിച്ചപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് അത് നോക്കി ഞാൻ എത്ര നോക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന അവന്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ടെന്ന് ഇതെന്തൊരു വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ കൗൺസിലിംഗ് നടന്ന പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ പറയും അത് പാലിക്കാത്ത വെടിയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ മാന് മാറാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയ ആളെ അന്വേഷിക്കണ്ട അവനെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയ ആളെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇരിക്കുന്ന അമ്മോശന്മാര് മരുമക്കൾക്ക് നല്ല പാടം കൊടുക്കുന്ന പറ്റും കൂട്ടത്തിൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക പാടം ഒന്നര കിട്ടിയാലും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടേ കൂടി ശല്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് അയൽവക്കത്ത് കൊടുത്തത് അതേസമയം ചില ആളുകൾക്ക് വീട് വെക്കുമ്പോ ഇതിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഇതിനെനിക്ക് നാല് ലക്ഷം കിട്ടണം എന്നാലേ ഞാൻ ഈ ഭൂമി തരുള്ളൂ കാരണം എന്റെ അയൽവാസി ഇന്നവനാണ് എന്ന് പറയണം കേൾക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഇരുപത്തയ്യായിരം പേർ ചെറുക്കുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇരുപതിനായിരത്തി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ ആ കുടുംബം ശീലിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കൾക്കും സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ശീലം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് മൂന്ന് നാല് മക്കളാണ് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അതിലെ ഞാനൊരു റമദാ മാസത്തില് അവർക്ക് വെള്ള ഒരു ഒരു തുണിയും ഒരു തൊപ്പി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും റമദാ മാസം അപ്പൊ ഇവന്റെ ധാരണ ഈ തുണിയും തൊപ്പിയും ധരിച്ചപ്പോ ഈ മാ മക്കളെന്നാണ് അങ്ങനെ മാറുകളെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ നോക്കുമ്പോ ഓ വന്നിട്ട് രണ്ട് പച്ചകൾ മാറിയിട്ട് ഞാനാണ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോള അത് കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതല്ല ഞാൻ തൊപ്പിച്ചിടല്ലോ ഞാൻ തുണി എടുത്തിടല്ലോ അപ്പൊ ഞാനാ ഇട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഇതിന് പക്ഷെ നിൽക്കാം അടുത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വരണ്ട നമുക്ക് രണ്ടാം കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാം കൂടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാം കൂടെ ഇമാമു ഇമാമു നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മഴ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സ്ഥലം പോയിട്ടിപ്പോ ഓരോട് തോണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മാറിയത് ഞാൻ ഇമാമു കേട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ബാങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ഭാര്യ മറ്റു മക്കളുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇവ ഇമാ വന്നു ഇവ കുറച്ച് കൈ കിട്ടാ ഒന്നാ ഹോപ്പ് കൈ എത്തിയിട്ട് ഓൻ കാണുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യം ഓർത്തു തുടങ്ങി അത് ഓർത്തോ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആടികളാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഡെന്ത് നിസ്കാരമുണ്ടോ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണോ ആടേ അപ്പൊ തിരിഞ്ഞിട്ട് നോട്ടാ അപ്പോ എന്റെ ഭാര്യന്റെ താൽപര്യം തെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഓന പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അഞ്ചാറിന്റെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദരുണ്ട് അതാണ് ഓൻ പറഞ്ഞു അന്നും ഇതേപോലെ ചമ്പി ഒരു ദിവസമായിരുന്നു വല്ലാതെ വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാ ദിവസമായിരുന്നു ഈ മക്കളുടെ ഉപ്പനെ ഉമ്മയൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മോശമല്ല പതിനാല് വയസ്സിൽ എന്റെ ക്ലാസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരംഗമായിട്ട് എന്റെ മോനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ചെറുതും വീട്ടിൽ വന്നാൽ കീറി പിടിക്കും പെച്ചക്കളെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിന് അവൻ എന്റെ സാറാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പെച്ചന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകും രാവിലെ ഓടാൻ പോകും സമയം കിട്ടിയാൽ എൻജോയ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാപ്പ എല്ലാവർക്കും ആരാണ് അവർക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കേണ്ടത് കൂട്ടുകാരെ നട്ടു കൊടുക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാരെ അവൻ ഏറ്റവും വില നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അവൾ ഇപ്പം പോകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതിയങ്ങാടി നേർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം അവൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ ഈ എന്തോ ഞാൻ അല്ലെ അത് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കയറാൻ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പോലെ അത് നേർച്ചന്റെ ഭാഗം അല്ലേ ഇവിടെ നേർച്ച കഴിഞ്ഞ കഴിയില്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ
സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി അതിൽ ഡിഫൻഡർ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അവനും കളി കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അവനോട് വെച്ച് വെച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിയുണ്ട് രക്ഷാകർത്താക്കി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അത് തിരക്കുണ്ട് അവന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പക്കളിൽ പോകാന്ന് അവനിക്കരുത് അപ്പൊ അവന്റെ കൂട്ടുകാരി വരാൻ തോന്നിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്നാല് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു അവസാനം പതിനഞ്ച് ആളായി ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ച കളിയാണ് പോയി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിച്ചു സാർ കളി കണ്ടല്ലേ കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റം വരുമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ എന്റെ മക്കളൊക്കെ കൊണ്ടു ചെറിയ കൊണ്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൊണ്ടു എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട് മോളെ കൊണ്ടില്ല എന്റെ എന്റെ അനുസരിച്ച മക്കൾ വന്നു അയൽവാസി ചില കുട്ടികൾ വന്നു അവന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് ആ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും അവരവിടെ വരും നാട്ടിൽ മനുഷ്യരോട് ആൾക്കാണ്ട് ഇസ്ലാം സെന്ററിന്റെ കീഴില് അവിടെ മുതിർന്ന ആളുകളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ച് അവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വിവരം പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ എത്തും എല്ലാ സ്ഥലവും സെറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരാവുകയും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും അവിടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അവസരം കണ്ടെത്തി ചെയ്താൽ അവർ നമ്മളെ ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തെ അവർ പരിചയപ്പെടട്ടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിയമാവാൻ പറഞ്ഞാക്കല് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞാക്കല് ഒക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൊടുക്കണം അടിച്ചു വരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൊടുക്കണം പാത്രം കഴുകാൻ അപ്പുറത്തെ ചുറ്റുന്നോ അവർ കോളേജിൽ പാത്രം കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ കോളേജിൽ അവർ പാത്രം കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ കോളേജിൽ അവർ അടിച്ചു വരാനുണ്ടല്ലോ അവരവരുടെ റൂമിൽ വൃത്തിയാക്കട്ടെ ഹസത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോള് മദ്രസയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവള് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വലിയ നാട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പെൺകുട്ടി അന്ന് അവള് ദോഹനസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ദാഹിച്ചു സ്കരിക്കുമായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കും പെൺകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ മദ്രസ നമസ്കരിക്കും സ്കൂളിൽ അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കൂടെ ഉള്ള പെൺകുട്ടികളെ കൂടെ അവൾ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും ദോഹ അവരുടെ അധ്യാപകർ എന്റെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്കൂള് എന്ത് കുട്ടിയാണ് അവരുടെ നേരത്തെ എത്തും എന്നിട്ടും പ്രയത്നം പോയിട്ട് ദുഹാസ്കരിച്ചിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ പോകേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോ മദ്രസയിൽ പദ്ധതികൾ വഴി പരിശീലിച്ചതാണ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും ആ കുട്ടിയും അത്രമേ താല്പര്യത്തിലാണ് കാര്യം കഴിയാൻ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ നമ്മളെ മാറ്റും അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ മാറാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു കൊള്ള കൊടുക്കലുകളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലെ യാത്രകളൊക്കെ പുറത്തേക്കാക്കാൻ കുറച്ച് വിശാലമായ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും അതിന് ചില രീതികളൊക്കെ മാറ്റം തീരുമാനിച്ചിലപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറി യാത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ അറിയുന്ന പെൺകുട്ടിയാ എന്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടിയാ അവിടെ എഴുതിയിട്ടു പാപ്പാന്റെ കൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് ഞാൻ ചാൻഡോ അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരാളൊന്നും ഇല്ല അത് പിന്നെ മണ്ടെ ഗ്രാമത്തിൽ അതായത് പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അത് സാറേ പിന്നെ പറയാൻ വീണ്ടും അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ പറയാൻ ചോദിച്ചാൽ മാറുന്നത് ഞാൻ അവരെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അവിടെ എന്താ പിന്നാലെ വന്നു അവിടെ അപ്പാൻ എനിക്കറിയാം അവിടെ അമ്മാനെ അറിയാം അവിടെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് അറിയോ സാറ് നിങ്ങൾ തെറ്റു ചോദിച്ചോ അപ്പൊ അപ്പാനോടും മാറോട് ദേഷ്യം കൂടൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ അവരെ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചു അത് അവരെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇപ്പാൻ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഒന്നും മിണ്ടൂല പള്ളിയില് ഒന്നും മിണ്ടൂല പിന്നെന്താ കണ്ടു ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നിക്കുന്നില്ല കണ്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മോശമുള്ള കാര്യമില്ലല്ലോ നല്ല കാര്യമില്ലേ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കാണ് പിന്നെ പറയണ്ട ഞങ്ങളെ കൊ
കളിക്കലും വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കലും ഒക്കെ പഠിച്ച പ്രതികൾ തന്നെ കാര്യമല്ലേ അതിനെ ഇപ്പാദ്യം കാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം കണ്ടെത്തണം യാത്ര ചെയ്യും കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും അവസരം കണ്ടെത്തണം വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ചില വ്യക്തികൾ കുട്ടികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കുട്ടികളത് ചെയ്യും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ കുട്ടികളത് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മകനായിട്ട് ബൈക്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ വല്യമാന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കവറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം പറയാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫോണിലാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോ പോകാൻ ചോദിക്കാണ്
പക്ഷെ ഇപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് കൂടെ പോയിട്ടില്ല തലക്കൂട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ പാപ്പ ഒരു സാധാരണ വലിയത് പാപ്പ തീരെ പ്രസംഗിക്കില്ല പക്ഷെ പ്രസംഗം ഭയങ്കര കൂടിയാണ് എന്നിട്ട് പള്ളികളൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറയും അത് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കും ആ എഴുതി കൊണ്ടത് പഠിച്ചിട്ട് റൂമിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് പോയിട്ട് പ്രസംഗിക്കും എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്താ മാറ്റേണ്ടത് എന്താ തിരുത്താണ്ടത് അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എന്റെ പാപ്പ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സിസ്റ്റം സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാപ്പ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരിക്കലും ഈ വഴിയിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കള് അത് ആ വഴിയിലേക്ക് വരുന്ന കാണുമ്പോ ഏത് പാപ്പക്കും മാത്രം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്റെ സദസ്സിൽ പാപ്പ ഇരിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ ഇരിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളും ഇരിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു കുറവ് വരില്ല പുസ്തകമാരും ഇരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ യാത്രയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ വാപ്പ ഉമ്മ ഉസ്താദന്മാര് ഭാര്യ മക്കള് ഒക്കെ തിരുത്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം മക്കൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് തരും ഇവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എടുക്ക ഒരു ശില്പിയുടെ കഥ പറയാറുണ്ട് ഒരു മഹാനായ ശില്പിയെ സുന്ദരമായ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കി ആ ശില്പം വളരെ രസകരമായി ആളുകളൊക്കെ വല്ലാത്ത സ്വീകാര്യതയിൽ വന്നു ആളുകൾ നല്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ നാട്ടിലെ രാജാവ് പറഞ്ഞു രാജാവ് ആ ശില്പം കാണാൻ വേണ്ടി വരാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ ശില്പം കണ്ടപ്പോ രാജാവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി രാജാവ് പറഞ്ഞു ആരായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ശില്പിയെ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ കാണണം രാജാവ് പ്രക്ലാമേഷൻ നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിലെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സമ്മാനം കൊടുത്ത് അയാളോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ശില്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് അതിന്റെ രഹസ്യം ചോദിച്ചു ആ സാധു പറഞ്ഞ മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് രക്ഷാക്കളെ നമ്മൾ അറിയണം എനിക്ക് നല്ലൊരു പാറകൃഷ്ണ കിട്ടി ആ പാറകൃഷ്ണത്തിൽ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എന്റെ പണിശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു പണിശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന പാറകൃഷ്ണത്തെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് ഞാനിവർ നോക്കിയപ്പോ അതിന് നല്ലൊരു പ്രതിമ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ കൊച്ചു ചുറ്റുകയും ഒളിയും ഉപയോഗിച്ച് ആ പാറകൃഷ്ണത്തിലെ വേസ്റ്റുകളെ മാത്രം അടർത്തി മാറ്റി അപ്പൊ എനിക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ശില്പം കിട്ടിയെന്ന് ചെയ്യേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ വേണ്ടാത്ത ചിലതുണ്ടാകും മാത്രം അടുത്ത് മാറ്റി വേണ്ടതൊക്കെ അവനുണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില സാധന സാധനങ്ങൾ അവന്റെ സ്വഭാവത്തില് അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തില് അവന്റെ വേദസഞ്ചാരത്തിലൊക്കെ മധുരമുണ്ടാകും അത് മെല്ലെ മെല്ലെ തന്നെ അടുത്ത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ മാറുമ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാറും വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡോളസ്റ്റ് പീരീഡിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പണി നമ്മുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി ചിന്തിച്ചാൽ മതി എളുപ്പമാണല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് അവ തന്നെ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ അയാളെ പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മികച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും ശരീരവും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും ഒക്കെ മികച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജിമ്മിന് പോകണം നല്ല ഹെൽത്തും മസ്റ്റിൽ പവറും സൗന്ദര്യവും പിന്നെ ഇടങ്ങൾ കിട്ടാനും കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാനൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയമാണ് മക്കള് അതവർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണം തീരും അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചാൽ അവരുടെ ഭക്ഷണം പരിഹാരമായി അങ്ങനത്തെ താല്പര്യമുള്ള സമയമാണെന്ന് കണ്ടറിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെറിയ ഉച്ചകൾ മാത്രമേ ചെയ്യണമുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ താല്പര്യം താല്പര്യത്തെ ഹരിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് മാറും ആ താല്പര്യത്തെ പരിഗണിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിത്രമായിട്ടും രക്ഷനായിട്ടും മാറും വീട്ടിലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പൊ വലിയ കാരണമാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവനെ അവന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറയുമ്പോ അവൻ നമ്മളെന്താ പറയാ മര്യാദ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് വലിയൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇതൊരു അ
എന്റെ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയും പാപ്പയും എന്റെ സ്കൂളിൽ വന്നു സസ്തീരടാ ഓ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളാണോ ഒരു ചിറ്റ പറയുന്നത് 
എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ചിത്ര പറയുന്നത് അപ്പൊ മനല്ല മനസ്സോടെ പാതു പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് അവൻ വീട്ടിലെത്തിയാൽ സാർ എന്തേ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും പാപ്പ ഉമ്മാൻ നടക്കണ്ട നോക്കണ്ട് ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഉമ്മാൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പ എന്തേ കൗൺസിലിംഗ് ചോദിച്ചത് ചോദിക്കുന്നു അപ്പ അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാതെ വിട്ടാല് അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഉമ്മ അവനെ കൂടെ ചോദിക്കും സാർ എന്നെ പിടിച്ചു നോക്കാണ്ട് ചോദിക്കും ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് അങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഒരളവ് വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വാങ്ങിച്ചു ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പേന എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പോയി അയാൾ പോയി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടാഴ്ച എടുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പാടില്ല എന്നെ വിളിക്കാനും പാടില്ല ഒക്കെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് പോയത് ഒരു കൂട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് ഒരു യാത്ര നടത്തണം എന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത ശനി ഞായർ ദിവസം കൂട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ബീച്ചും പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് കൂട്ടായിട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മിനിമം ലെവൽ ഒരു കൂട്ടായിട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോകണം ഇതൊക്കെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഇവർ പോയി ഇവർ പോയതിന് ശേഷം ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ആ മാണി ഞാൻ വിളിച്ചു അവനെ വിളിച്ച് ചേട്ടാ നിന്റെ പേര് ഇന്നതല്ലേ ആ നിന്റെ വാപ്പ ഇന്നയാളല്ലേ അതെ സാർ ഉമ്മ ഇന്നയാളല്ലേ അതെ മരനാട് എന്ന സ്ഥലം പാപ്പ പോയിട്ടില്ലല്ലോ എഞ്ചിനീയർ ആ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ ഞാൻ അവർ നല്ല ആളാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അറിയുന്നത് വാപ്പാന്റെ മാനി ഓരോ ഉണ്ടായിട്ട് എന്നൊന്ന് കാണ പോലെ ചെയ്തില്ലാതെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് എന്നെ ആളുകളുടെ മകനാണ് നീ എന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് എനിക്കറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാൻ നിനക്കറിയണ്ടേ ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും സന്തോഷം അവരോട് പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഒരു അസ്ലാം അലൈക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു ഞാൻ പോയി അവൻ പോയി അടുത്ത ദിവസം ശരി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച അവൻ സ്കൂളിൽ വന്നു സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോ അവൻ നേരെ എടുത്താ പറഞ്ഞത് സാർ അസ്ലാം അലൈക്കും കാരണം അപ്പൻ്റെ മാറ്റി ഫ്രണ്ടല്ലേ വന്നു സ്ഥലം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ വിശേഷം അപ്പൊ അവർ ഞങ്ങൾ ടൂർ പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ടൂർ പോയിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച പോയത് കൂട്ടിയിട്ട് എന്നാ പോയത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എപ്പൊ വന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രി എവിടെ താമസിച്ചത് ഏതൊരു ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊടി വരുന്നു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പൊടി വരുന്നു പോകുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നെ കപ്പസ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ അസ്ലാമായിരുന്നു പറഞ്ഞു വരും അതെടുക്ക് ഈ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു ഞാൻ 
അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിട്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു അവരുടെ എന്റെ ബാപ്പ പോലെ എന്റെ ഉമ്മ പോലെ ഞാനും പോലെ മക്കളെ കൊണ്ടാണ് എന്തിനാ മക്കൾക്ക് അയൽപക്കമായിട്ടുള്ള നല്ല സുദൃഢമായ ബന്ധം ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ അയൽപക്കത്തെ കുട്ടികൾ വരുമ്പോ അവഗണിക്കുന്നതിന് പകരം പരിഗണിക്കാനാണ് അപ്പോഴും അവരോട് പറയുന്നത് അയൽപക്കത്തിന് അത്ര പേര് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് അവർ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് വായിച്ച ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ബദാദിലെ ഒരു സഹോദരൻ മറ്റു മതസ്ഥനായ ഒരു സഹോദരൻ അവർ അവരുടെ സ്ഥലം വെക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഇരട്ട ഇരട്ടി വില പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇരട്ടി വില പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇരട്ടി വില പറഞ്ഞപ്പോ ആളുകൾ പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതിന് ഇരട്ടി വില വരുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇതിന് സത്യത്തിൽ പകുതി വരെ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമിക്ക് ബാക്കി പകുതി എന്റെ അയൽവാസിയുടെ വരെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയുടെ അയൽവാസി എന്നെ സുഹൃത്താണ് ആ അയൽവക്കത്തിലുള്ള വിലയാണിത് നമ്മളുടെ അടുത്ത ഭൂമിയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് തോന്നുന്നു പല ആളുകളും അയൽവക്കം മോശാലിന്റെ പേര് ഈ സ്ഥലം വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പേന്റെ ഭൂമി ഒന്നര കിട്ടിയാലും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നര കിട്ടിയാലും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ശല്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് അയൽവക്കത്ത് പോകുന്നത് അതേസമയം ചില ആളുകൾക്ക് വീട് വെക്കുമ്പോ ഇതിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എനിക്ക് നാല് ലക്ഷം കിട്ടണം എന്നാലേ ഞാൻ ഈ ഭൂമി തരുള്ളൂ കാരണം എന്റെ അയൽവാസി ഇന്നവനാണ് എന്ന് പറയണം നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തെ കുറന്ന് കണ്ണൊടിച്ചു നോക്കും മനസ്സൊന്ന് പായിച്ചു നോക്കും എന്റെ അയൽവക്കം അയൽവാസികളിലൊക്കെ ഭൂമിയുടെ വില എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ചിലപ്പോ അവർ പറയേണ്ടവര് എന്റെ ഭൂമിയുടെ വില ആരും ചോദിക്കും അവരെ പരിഗണിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഭൂമിക്ക് വില അവർ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ മാറാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഭൂമിയിലൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം ആ അർത്ഥത്തിൽ മക്കളെ മാറ്റാൻ വേണ്ട പ്രേരണ കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാവാണ് പിതാവാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് ഈസി കണ്ടു സേവിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമുല ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് ഈസി കണ്ടു സേവിങ് ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം സോറി ഒരു ഒരു സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ചെലവ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയാ അല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ചെലവ് കഴിച്ചിട്ട് ആരും ഒന്നും ബാക്കിയാവു അല്ലെ അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരാളുടെ ചെലവ് അമ്പത്തൊന്നായിരം ഉറുപ്പ് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കിട്ടുന്ന അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കിട്ടിയാൽ അയാളുടെ ചെലവ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഉറുപ്പ് കിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല പണി ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് ഈസി കട്ടു സേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻകം മൈനസ് സേവിങ് ഈസി കട്ടു എക്സ്പെൻസ് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാവുന്നത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്താണോ ഉള്ളത് അതിവൃത്തി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതാണ് അത് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം സ്ത്രീകളുണ്ട് ആരോ ഗൾഫിന് ഭർത്താക്കന്മാര് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഇരുപത്തയ്യായിരം പൈസ കൊടുക്കുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് അയ്യായിരം ഉറുപ്പേക്കും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ ആ കുടുംബം ശീലിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കൾക്കും സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ശീലം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ കുട്ടിയുടെ വേഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം ഒന്നായിട്ട് അടി അടിച്ച് പറയുന്നതിന് പകരം മെല്ലെ മെല്ലെ അത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കൾക്കറിയാം എങ്ങനെ മുഴുവനോ അല്ലെ എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണോ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കട്ടെ ചിട്ടയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കട്ടെ മാന്യമായിട്ട് കുടി വെട്ടട്ടെ നല്ല താഴെ വെട്ടട്ടെ ആ ചിട്ടകൾ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കൂടി അവസരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തിൽ മാതാവ് പിതാവ് എന്ന നിലക്ക് ജ്യേഷ്ഠൻ എളാപ്പ മൂത്താപ്പ എന്നൊക്കെ നിലക്ക് വെല്ലിപ്പ എന്ന നിലക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ വലിയ പങ്കുകൾ വഹിക്കാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണവന്മാരെ കാളുകൾക്ക് വേറെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം വാപ്പാനേക്കാളും ഉമ്മാനേക്കാളും അധികം വാപ്പിന്റെ വയസ്സാകുമ്പോഴേ ഡൗൺ ആകേണ്ട ആളാണ് കൂടാക്കേണ്ട ആളാണ് വെല്ലിപ്പ അപ്പൊ വെല്ലിപ്പി കൂടെ അങ്ങനെ ആയാലേ ആ കുട്ടിന്റെ ഗതികളെ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം വാപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് ഒരുപാട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ ഒരു കാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വൃത്തിക്കേണ്ട ആളാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ജത്ത് ജത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട്